the Lord. Hallelujah. Iroz ko sun devur sida parichne twenty promise no kusar chodam. If silk cross na patri ka ida vadiya ima paya vachnam. Promise for this day. ఎఫ్సిల్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన మనము క్రీస్తు శరీరంకు అవయములై ఉన్నాము గనుక అలాగే క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించుచున్నారు ఐమెన్ ఈరోజు కోసం దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ఒక మాట ఏంటి అని అంటే మనము ఆయన శరీరంలో భాగాలమై ఉన్నామని ఆయన మన శిరస్సు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంరక్షించుచున్నాడు ఐమెన్ మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క భాగానికి కావలసిన ఆహారం ఏ విధంగా అయితే సప్లై చేయబడుతుందో అలాగే సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క అవసరతను కూడాను దేవుడు తీర్చుతానని ఈ వాక్యం ద్వారా మనకి ప్రామిస్గా వాగ్దానంగా ఇస్తూ ఉన్నారు నూతనంగా ఈ ప్రదేశంలో వచ్చిన వారికి దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి మాటను మీకు మీ పక్షాన దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తూ అడుగుతున్నాం ఏంటి అంటే ఆయన మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టడని పోషించేవాడిగా ఉన్నారని మరి ముఖ్యంగా సంరక్షిస్తానని చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఏ ఉద్దేశంతో ఈ ప్రదేశానికి వచ్చారో నాకైతే తెలియదు కానీ ఆయన అంటున్నాడు మీ కార్యము సఫలమగునని మిమ్మల్ని పోషించేవాడిని నేను కాబట్టి మీ పని మీ పని విషయంలో అన్నిటిలోనూ ఆయన మీతో ఉన్నానని ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒకసారి ప్రభు నాయన ఇదిగో ఈ మాటను ఎంతమంది అయితే వింటూ ఉన్నారో ప్రభు నీ మాట చేత నాయన మా జీవితాలు బ్రతికింపబడతాయని నీ మాట చేత నాయన మా జీవితాలు నాయన సరిచేయబడతాయని నీ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉండగా విశ్వాసంతో ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నాయన ఎస్పెషల్లీ మీరు ఈ ఉదయ కాలమును మీరు ఇస్తున్నటువంటి ఈ మాటను ఈ వాగ్దానాన్ని ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నాయన విశ్వాసంతో పట్టుకోవడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి మీరు పోషిస్తానని మీరు ఇస్తున్న ధైర్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని సంరక్షిస్తానని ఇస్తున్నటువంటి మాటను బట్టి బిడ్డలు ధైర్యం తెచ్చుకోవడానికి పరిస్థితుల మధ్య నిన్ను ఆధారం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి వారి కన్నీరును తొడవండి వారున్న పనుల మధ్య నాయన మీ హస్తాన్ని చాసి కార్యము చేసి మీరే మహిం పొందుకోమని ప్రభు నైస్తున్నాంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అమెన్ అమెన్ థ్యాంక్ యూ ఒకసారి మీ పక్క వాళ్ళని గ్రీట్ చేద్దామా థ్యాంక్ యూ అన్నా బ్రదర్ మీరు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళొచ్చమ్మా థ్యాంక్ యూ కింద డార్మెంటరీలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు బ్రదర్స్ వర్షిప్ అవుతుందని ప్లేస్కి వచ్చారు అన్నారు సరే ప్రామిస్ అయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళొచ్చు బ్రదర్ ఒకసారి ఉండి వెళ్ళండి అని అంటే థ్యాంక్ యూ దేవుడు మీ ప్రార్థన ఆలకించును గాక ఎస్ హాలలోయ లాస్ట్ వీక్ విన్నటువంటి మాట ఎవరికైనా గుర్తుందా మెడిటేట్ చేయడం అంటే బబుల్ గమ్ తినటం కాదు అది విన్నటువంటి దాన్ని మన లైఫ్లో అప్లికేషన్లోకి తీసుకోవడం అని ఆ రెండో దాన్ని ఏదైనా విషయాన్ని నేర్చుకునే వారిగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనం అంటున్నప్పుడు ఉన్నత సంపన్న స్థితిలోనూ పేదరికంలోనూ రెండిట్లోనూ నేను నేర్చుకున్నాను అని సో వెళ్ళిపోతా ఉన్నప్పుడు నేను బండి మీద ఉన్నప్పుడు అభిని అడిగాను రా ఏమిన్నావురా ఈరోజు అని అంటే డాడీ నేను అది నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఏంట్రా అని అంటే వాడిని రీసెంట్గా వాళ్ళ క్లాస్ ఏమనాలి ఎయిత్ నుంచి నైన్త్కి చేంజ్ చేసినప్పుడు వాడి సెక్షన్ మారింది వాడి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇంకో సెక్షన్కి వెళ్ళారు వాడు ఇంకొకటి మాత్రమే వాడి సెక్షన్కి వెళ్ళాడు వాళ్ళ అమ్మ చేత నాకు రికమెండేషన్ పెట్టించాడు స్కూల్కి వచ్చి ఒకసారి మాట్లాడి సెక్షన్ మార్చడానికి ఏమన్నా వీలు ఉంటుందేమో అడగమని బట్ కాని నిన్న మెసేజ్ ఇన్న తర్వాత మేము ఇంటికి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు డాడీ నేను ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను ఏంటి అని అంటే పర్లేదు నేను ఈ సెక్షన్లో కూడా నాకు ఫ్రెండ్స్ వస్తారు అనిపిస్తుంది అని ఏరన్న ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాల్లో నేర్చుకుంటేనే కదా పెద్ద విషయాల్లో నిలబడగలుగుతామని నేర్చుకుంటుంది అని అన్నప్పుడు రియల్లీ ఐ ఫెల్త్ హ్యాపీ ఎందుకో తెలుసా మన లైఫ్లో దేవుని వాక్యాన్ని అప్లికబిలిటీలోకి తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని మన పరిస్థితుల మధ్య ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే అది సజీవ వాక్యమై మన జీవితాలను బ్రతికింపచేసేదిగా ఉంటుంది లేకపోతే మనం అనుకున్న ప్రార్థన చేసేది జరిగినప్పుడు మాత్రమే దేవుడు సమాధానం ఇచ్చాడు అనిపిస్తుంది అంతకు మించి మన పరిస్థితుల మధ్య మనల్ని ప్రిపేర్ చేయనే చేయదు బట్ వాక్యం ఉద్దేశం మాత్రం పరిస్థితుల మధ్య మనల్ని నిలబెట్టేదిగా ఉంటుందని అమ్మాన్ లాస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మేము వాడుతున్న కార్కి ఎప్పుడు పెట్రోల్ బంక్ వెళ్తున్నా వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు సార్ మీరు ఇది ఏమనాలి టర్బోజెట్ వేయించుకోండి వేయించుకోండి అని నేను ఎప్పుడు వేయించుకునేవాడిని దానికి ఎందుకు అది ఒక ఏమన్నాలి ఒక ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు దండగ ఎందుకని ఎప్పుడు వేయించేవాడిని కాదు పైగా వాళ్ళకి ఏమనాలి స్పెషల్ ఇన్ ఇన్సెంటివ్స్ ఏమన్నా ఉండే ఏమో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అడిగే వాళ్ళు కాడికి ఎప్పుడు వేయించుకోవాలి లాస్ట్ టైం ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు అన్నారు లేదు మేము వేయించుకున్న తర్వాత చాలా స్మూత్గా ఉంది మనకు ఆ ఈజ్ తెలుస్తూ ఉంది డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటే చిన్న 
ఏమనాలి మైలేజ్ కూడా పెరిగినట్టు ఉంది అన్న తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళినప్పుడు నేను టర్బో జెట్ వేయించి అంటే డీజిల్ అదొక మన పవర్ పెట్రోల్ లాగా అనమాట వేస్తే ఆహా బాగుంది అనిపించింది కానీ నేను తర్వాత ఆలోచిస్తే వాళ్ళు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తా ఉన్నా నేను వాళ్ళు విన్ వాళ్ళు చెప్పింది వినలేదు కానీ వీళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఎందుకు దాన్ని ట్రై చేశానంటే వీళ్ళు మేము వాడాము మాకు అది యూస్ఫుల్గా అనిపించింది అనే బట్ ముందు చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడాను పెట్రోల్ పంపులో పంప్ చేసేవాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ యూజర్స్ అంటే వాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళే కానీ వాడేవాళ్ళు కాదు బట్ ఎప్పుడైతే వాడుతున్న వాళ్ళు ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఏమనాలి మా లైఫ్లో యూస్ఫుల్గా ఉంది అన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా మనల్ని దాన్ని వాడడానికి మూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది దేవుని వాక్యం కూడాను మన జీవితాల్లో దేవుడు ఎలా పనిచేస్తున్నాడని కానీ దేవుని మీద మేము ఎలా ఆధారపడుతున్నామని మనం చెప్పే మాటలు మన విశ్వాసాలు ఇంకొకళ్ళని విశ్వాసంలోకి నడిపిస్తాయి కానీ మనం చెప్పేటటువంటి మనం నేర్చుకున్నటువంటి బైబుల్ రిఫరెన్స్లు మనుషులను ఎప్పటికీ కూడా అని విశ్వాసం వైపు నడిపించలేవు అందుకని ఎవ్రీడే మనం వింటున్నటువంటి వాక్యాలు ఎన్ని మన అప్లికబిలిటీలోకి సో అండ్ సో రిఫరెన్స్ని బట్టి ఈ పరిస్థితుల మధ్య నేను ఇలా డిపెండ్ అవుతున్నానన్న విషయాలు మాత్రమే మన విశ్వాసాలని ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకని మన లైఫ్లో డెసిషన్స్ అనేవి మస్ట్గా ఉండాలి డెసిషన్స్ అంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది మన లైఫ్లో ఎవ్రీడే ఉండాలి అందుకని చాలామంది గ్రేట్ సక్సెస్లు వచ్చిన వాళ్ళు ఒక మాట చెప్తారు ఏంటంటే వాళ్ళ చిన్న చిన్న విషయాలు డెసిషన్స్ అనేవి వాళ్ళ లైఫ్లో ఉంటాయి అని నేను అప్పుడు నేను ఒకసారి రీచెక్ చేసుకుంటే మన లైఫ్లో ఏం డెసిషన్స్ ఉన్నాయని చూస్తే ఎవ్రీడే లైఫ్లో మనకేమైనా డెసిషన్స్ ఉంటాయా ఏముంటాయి బ్రదర్ పొద్దున్న వెళ్ళేసి తాడు వాళ్ళని వంటలు వండుతారు లేదంటే పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తారు మగ వాళ్ళు జాబులకి వెళ్తారు ఇంకా డెసిషన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఏమి ఉండనే ఉండవు సో ఏ డెసిషన్స్ లేకుండా ఏ కొత్త పని చేయకులేదు అనుకోండి ఇవాళ ఎలా ఉంటుంది ఈరోజు మీరు ఏ కొత్త పని చేయలేదు ఏ డెసిషన్ తీసుకోలేదు ఈరోజు ఎలా ఉంటుంది నిన్నలాగే ఉంటుంది కానీ మనందరికీ ఒకటే ఉద్దేశం ఏంటంటే మన జీవితాలు మారిపోవాలని మన జీవితాలు డెఫినెట్గా నిన్నటి కంటే బెటర్గా ఉండాలి అని బట్ మన ప్రయత్నాల్లోనూ మన ఆలోచనలో ఎక్కడా కూడా బెటర్మెంట్ కానీ బెస్ట్గా ఉండడానికి మన ఆలోచన ఉండదు మన ప్రయత్నం ఉండదు కానీ చేంజ్ మాత్రం కావాలని కోరుకుంటాం బట్ దయచేసి ఏ రోజు అయితే లేదు ప్రభా నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటానని మనం తీసుకున్నప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయాలు మాత్రమే మన జీవితాన్ని మార్చగలుగుతాయి అందుకనే ఫస్ట్ పీటర్ సెకండ్ పీటర్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ టూ మనను పిలిచిన వాడిని కూర్చున్న అనుభవ జ్ఞానము మూలము కదా మూలముగా ఆయన దైవశక్తియు జీవమునకు భక్తికి కావలసిన వాటన్నిటికీ మనకి దయచేసేదట ఏదమ్మా మన లైఫ్కి ఎవ్రీడే లైఫ్కి స్పిరిచువల్ లైఫ్కి నన్ను సౌండ్ తగ్గించు రెండింటికి కావలసినటువంటి దాన్ని ఏది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అక్కడ ఉన్నదే అడుగుతున్నాను మనల్ని పిలిచిన వాణి అనుభవ జ్ఞానం ఒక వ్యక్తి దీన్ని వాడాము ఇది మా జీవితంలో ఉపయోగకరంగా ఉందన్నప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తి దాన్ని వాడడానికి మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం ఒక ఏసీ కొనాలన్నా లేదంటే ఒక సెల్ ఫోన్ కొనాలన్నా ఇంకోటి ఇంకోటి కొనాలన్నా మనం ఏం చేస్తాం పక్కన వాళ్ళని రిఫరెన్స్ అడుగుతాం మీరు ఏం ఫోన్ కొన్నారు చాలా బాగుంది అని లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫోన్ను చూసి మనం కొంటూ ఉంటాం ఎవరు లైఫ్లో అయితే దాన్ని చూస్తామో దాన్ని మనం చేయాలనుకుంటాం అలాగే దేవుని యొక్క వాక్యము కూడాను మనం ఎప్పుడైతే దాన్ని అనుభవ జ్ఞానం అంటే త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రమే దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి మనకు కావాల్సినటువంటి ఏమనాలి ఏ విధంగా మనం ఆ ప్లేస్లో ఉండాలి ఏ విధంగా ఆ టైంలో మనం బిహేవ్ చేయాలన్న విషయాలు ఓన్లీ త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రమే నేర్చుకోగలుగుతాం బైబిల్ కూడాను అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ని అంటే దేవుని మన జీవితంలో కలిగి ఉన్నామనే విషయాన్ని మనం ఏ విషయాలు ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఒక నాన్ బిలీవర్ ఈ ఈ ఒక జోక్ మీకు ఒక ఎవరంటే రవి జకార్య చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఒక బాబు ఏమంటారు సైకిల్ కావాలని అనుకుంటాడు సో వాళ్ళమ్మ ప్రార్థన నేర్పిస్తూ ఉంటుంది టీవీలో మనం చూస్తే మనకి ఇప్పుడు ఒక నాలుగైదు పైన క్రిస్టియన్ ఛానల్స్ ఉంటారు ఆ క్రిస్టియన్ ఛానల్స్లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఏమనాలి దేవుని సేవకులు ఉంటారు అందరిది ఒక్కో రకం ఒక ప్రార్థన ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర ఒక్కొక్క డినామినేషన్కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఉంటుంది సో వీడు విన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రవ్వ నీ చిత్తములో కనుక నేను ఉన్నట్లు అయితే నీ ఆలోచన యావత్తు నా పట్ల నిలిచి ఉన్నట్లు అయితే ఇదిగో నేను ఒక సైకిల్ కావాలని ఆశపడుతున్నాను నీ చిత్తంలో కనుక సైకిల్ ఉంటే నాకు దయచేసి దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయి బట్ అది మాత్రం రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా మా ఇంట్లో ఉండాలి దేవుడు కనుక మనకు అవకాశం ఇస్తే తిరిగి కలుసుకుందామని ప్రార్థన చేస్తాడు సో పడుకో నిద్ర లేస్తాడు
సో ఇమీడియట్గా ఇది పెద్దగా పని చేయలేదు అని చెప్పి ఆ రోజు ఉపవాసం ఉన్నాడు నైట్ మళ్ళీ ఇంకో ఛానల్ చూస్తే అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ప్రేయర్ కనపడింది ఇక ఇమీడియట్గా నళ్ళి మళ్ళీ నైట్ ప్రేయర్ చేశాడు ఏమని అంటే ప్రభు ఆ రేపు నాకు మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా బ్లూ కలర్ బ్యాక్ టైర్ పెద్దగా ఉండాలి ట్వంటీ ఫోర్ సైజ్ ఉండాలి ఫ్రంట్ ట్వంటీ టూ సైజ్ ఉండాలి అలాంటి వీల్స్తో బ్లూ కలర్ సైకిల్ మా ఇంట్లో మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ ఉండాలి ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యువర్ గ్లోరీ అని చెప్పి ప్రార్థన చేసి పడుకున్నాడు పొద్దున్న యాజ్ యూజువల్ సిక్స్ థర్టీకి లేచాడు చూస్తే సైకిల్ లేదు సో వాడికి ఇంకా అర్థమైపోయింది ఇక లాభం లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర ఉన్నటువంటి రూమ్కి వెళ్ళిపోయాడు ఒక వస్తువు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి దాచిపెట్టాడు నైట్ మళ్ళీ ప్రేయర్ చేయిస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళ అమ్మ చూసింది ఏంటి వీడు దాచిందంటే మేరీ మాత విగ్రహాన్ని అనమాట సో నైట్ ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నాడు జీసస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ మదర్ బ్యాక్ మీ అమ్మ కనుక నీకు తిరిగి కావాలి అని అంటే అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు సో మన ప్రార్థనలు ఎవరో నేర్పించినట్లుగా ఉంటున్నాయా మన ఎక్స్పీరియన్స్లో నుంచి దేవుని వాక్యాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఎస్ ప్రభు యు ఆర్ డిపెండబుల్ గాడ్ యు ఆర్ మై ఫాదర్ సిచ్యువేషన్స్ ఏమి నన్ను మార్చవన్నట్లుగా ఒక అండర్స్టాండింగ్లోకి నడిపిస్తున్నాయా లేదంటే ఫార్ములా ప్రేయర్స్ వైపు మన ప్రేయర్ టర్న్ అవుతూ ఉందా నేనేదైనా ఒక పద్ధతిని మీకు నేర్పించినప్పుడు ఒక ఫార్ములాను పట్టుకున్నట్లు ఎస్ ప్రభు దిస్ ప్రేయర్ ఈజ్ గుడ్ అని సిచ్యువేషన్స్ మధ్య ఫార్ములాను అప్లై చేస్తున్నామా లేదంటే రిలేషన్లో ఎస్ దేవుడు నా లైఫ్లో ఉన్నారు కాబట్టి అందుకనే మనల్ని పిలిచిన వాణి గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం మాత్రమే మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది మనకి ప్రొవైడ్ చేసేది అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటే మన ఫెయిత్ అంటే మన విశ్వాసాలు ఎలాంటి ప్రార్థన వైపు మనల్ని మూవ్ చేస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అండ్ మోస్ట్ సింపుల్ వర్డ్ ఏంటి అని అంటే మన లైఫ్ స్టైల్స్ని మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు బయట వాళ్ళకి తెలిసే విషయం తర్వాత పెడదాం మనకి ఏ విషయాలు ఎవ్రీడే మనం తీసుకునే మనం మాట్లాడే మాటలు మనం చేసే పనులు మన డెసిషన్స్ ఏవి మనం దేవుని మీద ఆధారపడి బ్రతుకుతున్నామని మనకు చెప్తాయి మీ ప్రార్థన లేదంటే మీరు బైబుల్ చదివే పద్ధతి లేదంటే మీరు మీరు ఏమనాలి మీరు రోజు మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడే పద్ధతులు లేదంటే వాళ్ళతో డీల్ చేసే పద్ధతులు స్ట్రగులు లేదంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్న పద్ధతులు ఇవన్నీ ఏ విషయాలు ఎస్ నేను దేవుని వాక్యం మీద ఆధారపడుతున్నాయని నాకు చెప్తున్నాయి మీ వేరే వాళ్ళకి నేను భక్తుడిగా కనపడుతున్నానా లేదన్న విషయం కాదు నేను మాట్లాడుతుంది నాకు నేను ఏ విషయము దేవుని వాక్యాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏ సాయం లివింగ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ అనే విషయం నాకు ఏ విషయాలు బోధపరుస్తాయి అంటే మనం డెసిషన్స్ తీసుకోవట్లేదని దీన్ని బట్టి అర్థం మనకు ఆ విషయం ఏమి అర్థం కావట్లేదు ఏమి నన్న సండే చర్చ్కి వస్తున్నాం మనం ఏం సీన్ చేయట్లేదు మనమేమి దేవునికి వ్యతిరేకమైన పనులు చేయట్లేదు కానీ వాక్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని బ్రతకలేకపోవడం వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ఆయన మన జీవితాల్లో భాగమై ఉన్నారనే విషయం అర్థం కానంత వరకు కూడా మన స్పిరిచువల్ లైఫ్స్ అన్నీ కూడాను దేవునికి దగ్గర చేస్తే కానీ దేవుణ్ణి ఓన్ చేసుకోవు అంటే దేవుణ్ణి మనం దేవుని సొంతం అవడం లేదంటే ఆయన మన సొంతం కావు ఎందుకని మనము అవసరతలో మాత్రమే దేవుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉన్నాం రెస్ట్ ఆఫ్ ది డేస్ మనకి ఏమి అండర్స్టాండింగ్లో ఉండదు అందుకనే పొలిటికల్ వాళ్ళతో మనం రికమెండేషన్లు పెట్టినప్పుడు లేదంటే అవసరంగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా హెల్ప్ చేశారనుకో మనకి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఏమని అబ్బా పలా నాయన్ని అడిగితే హెల్ప్ చేశారని అలాగే మనకి ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు వ్యక్తులు హెల్ప్ చేసినప్పుడు కూడాను మనకి చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అబ్బా ఈ బ్రదర్ చాలా మంచి హెల్ప్ చేశారని అంతకు మించి వాళ్ళతో మనకి ఏమి రిలేషన్ ఉండదు దాన్ని ఏమనాలి వాళ్ళ గురించి మనం పెద్దగా ఆలోచించాం యేసు ప్రభు కూడా మన లైఫ్లో అలాంటి ఒక మంచి సేవియర్ అని అంటే ఎస్ ప్రాబ్లంలో ఉన్నాను సో దేవుడు నా సేవియర్ అన్నాడు నన్ను రక్షిస్తాడు అనేటువంటి స్టేజ్లోనే మనం దేవునితో రిలేషన్లో పోతా ఉన్నామా లేదంటే ఎవ్రీడే లైఫ్లో హీఈస్ మై ఫాదర్ ఐఆమ్ హీస్ చైల్డ్ అన్నట్లు మనం తీసుకునే ప్రతి ఆలోచన ప్రతి డెసిషన్ కూడాను దేవునికి ఇష్టమైన రీతిలో మన డెసిషన్లు అన్నీ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇందాక మనందరం విన్నాము సువార్త ప్రకటన అని వరితనము చేత రక్షించుట దేవుని దయా సంకల్పం ఆయన అని అదేవిధంగా సెకండ్ కొరియన్స్ వన్ ట్వంటీ ఏమని ఉంటుంది అంటే వన్ ట్వంటీ ఆ సిక్స్టీన్ ఒక్కసారి చూడండి సిలువును కూర్చున్న వార్త నశించున్న వారికి విరీతనము కానీ రక్షించబడుచున్న మనకు అది దేవుని శక్తి ఉన్నది ఇట్ ఈస్ ద ఫూలిష్నెస్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఎవరికి అది ఫూలిష్నెస్ who are perishing nasinchuchunna varikadi foolishness but for us manakadi amma manake emai undi devuni shakti ayi unnadi manake devuni shakti ayi unnadi yes exactly
దేవుని శక్తి ఉన్నదన్నారు కదా మరి ఆ శక్తిని మనకు ఎవ్రీడే లైఫ్లో మనకు ఎలాగ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం ఇక్కడ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఎడ్రనలిన్కు ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ ఏంట్రా ఎడ్రనలిన్ యాక్షన్ ఏంటి ఎడ్రనలిన్కి ఒకటి చెప్తారు కదమ్మా వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ ఎడ్రనలిన్ ఎప్పుడు ఉంటుందా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఉంటుందా ఏమ్మా ఎప్పుడు ఉంటుందా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఉంటుందా ఎప్పుడు ఉంటుంది కానీ అవసరం వచ్చినప్పుడు సర్జ్ వస్తుంది సర్జ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇమీడియట్గా ఫ్లైట్ ఆర్ ఫైట్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారా ఫ్లైట్ ఆర్ ఫైట్ రెస్పాన్స్ని సరే ఇంగ్లీష్లోనే ఫైట్ కానీ ఫ్లైట్ కానీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎడ్రనలిన్ మనకేం చెప్తుంది పోరాడం అంటది లేకపోతే పారిపోవడం అంటది అదేంటి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా పిరికితనం కలిగిందా అంటే అడ్రినలిన్ మీకు పిరికితనాన్ని ఏమన్నా బోధిస్తుందా ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ అని చెప్తా ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి అన్ని అన్ని ఏమైనా అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ కూడాను ఏదో ఒకటే కాదు సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇట్ డిసైడ్స్ ఏంటి యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ యూ హ్యావ్ టు ఫ్లై నువ్వు పోరాడాలి లేదా పరిగెట్టాలి బట్ వాట్ డిసైడ్స్ నువ్వు ఫైట్ చేస్తావా లేదంటే ఏమనాలి ఫ్లీ చేస్తావని వాట్ డిసైడ్స్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ నీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్లో కనుక ఇఫ్ యూ ఫైట్ ఫర్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ యు విల్ ఫైట్ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా నువ్వేం ఆలోచించో ఈ సిచ్యువేషన్ నీకు చెప్తుంది యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిసైడ్స్ హౌ ఎడ్రినల్ ఇన్ యాక్ట్స్ దేవుని యొక్క శక్తి నీ జీవితంలో నిలిచి ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ బట్ నీ సిచ్యువేషన్స్ మధ్య దాన్ని నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయనంత కాలము కూడాను మన జీవితాల్లో దేవుని శక్తిని ఏమనాలి అనుభవించిన వారిగానే మనం మిగిలిపోతాం అనుభవించకపోతే దేవుని శక్తిని గురించి నీకు తెలియకపోతే దీన్ని ఇంకొకళ్ళకి చెప్పినా కూడాను వాళ్ళందరూ ఏమి నమ్మనే నమ్మలేరు అందుకనే నశించుచున్న వారికి వరితనము కానీ రక్షించబడుచున్న మనకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది ఒకళ్ళకి వెరితనముగా ఉన్నది ఇంకొకళ్ళకి శక్తిగా ఎలా ఉంటుంది దేవుడు నిజంగానే మామూలు పరిస్థితుల్లో కనుక చూస్తే డెఫినెట్గా ఫూలిష్నెస్సే అంటారు ఎవరు వాకింగ్ తెలియని వాళ్ళు కూడా మనం కూడా సిచ్యువేషన్స్ మధ్య దేవుని మీద డిపెండ్ అవ్వకపోతే మనకు కూడా అలాగే ఉంటుంది ఎందుకనంటే దేవుడు షారాతో ఓ మాట అంటాడు ఏమని అమ్మ నీ పేరు సారా కాదు షారా అని అంటారు అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఆవిడ పేరు మార్చబడినప్పుడు జనములకు తెలియ అప్పటికి ఆవిడ పరిస్థితి ఏంటి గొడ్రాలుగా ఉన్నటువంటి స్త్రీలని మనం చూస్తే ఐవిఎఫ్ల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు అలాంటి ఆవిడ దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే నీవు అనేక జనములకు తల్లిగా దేవుడు అంటే పవర్ఫుల్ కాబట్టి ఓకే నీకు పిల్లోడిని ఇస్తాడు లేదు అని అంటే మగవాడిని ఇస్తాడు ఆ అమ్మాయిని ఇస్తాడో ఏదో అని అంటే మనకు కొద్దిగా బాగానే ఉంటుంది బట్ ఆయన అయితే మాత్రం ఏమంటున్నాడు నీవు అనేక మంది జనములకు తల్లిగా ఉంటుంది మీ దగ్గర పిల్లలు లేరు అని ఎవరైనా వచ్చారని కాబట్టి నేను పర్లేదమ్మా నీకు ఎందుకు ఎంతమంది కావాలి అంతమంది దేవుడు ఇస్తానని అనుకో ఏమంటారు నా ప్రార్థన ఎవరైనా ఇన్నారు అనుకో వాళ్ళు ఏమంటారు వీడికి మరీ పిచ్చండి బాబు మత పిచ్చి ఎందుకు అసలు బిడ్డలు లేరని ఐదేళ్ల నుంచి పెళ్ళై పదేళ్ళు అని ఇది ఏడుస్తూ ఉంటే ఈడేమో అంటాడు ఒకటి ఏంటండి ఎంతమంది కావాలో ప్రార్థన చేద్దాము అని కానీ దేవుని వాక్యంలో దేవుడు అలాగే పనిచేశాడు దేవుడు పనిచేసిన పద్ధతులు అన్నిటినీ కూడా చూస్తే అందుకనే నశించుచున్న వారికి అది వెరితనము కానీ రక్షించబడుచున్న మనకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది అన్న విషయం త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓన్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎస్ గాడ్ ఈస్ అవర్ గాడ్ ఈస్ ఏబుల్ గాడ్ దేవుడు అందుకని ఏసేపు లైఫ్ని చూసినప్పుడు హీఈస్ య స్లేవ్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో స్లేవ్గా ఉన్నాడు బట్ స్లేవ్గా ఉన్న టైంలో హీఈస్ ద ప్రామిస్ చైల్డ్ అంటే ఒక వాగ్దానం వచ్చింది ఒక విజన్ లాగా ఇదిగో యూఆర్ గోయింగ్ టు బి రూల్ ఆల్ యువర్ బ్రదర్స్ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ నీ కుటుంబం మొత్తాన్ని అలాంటి టైంలో స్లేవ్గా ఉన్నప్పుడు ఎవరు మన ఏసేప్ మాత్రం స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేశారు ఇంక్లూడింగ్ మనం బైబుల్ స్టోరీ వినకపోతే సేమ్ సిచ్యువేషన్స్లో కనుక మనం ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే మనకు కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది భయ ప్రామిస్ అయితే వచ్చింది కానీ మా పని అయిపోయింది ఎందుకంటే ఏదో ఇంట్లో వాళ్ళే సరిగ్గా చూడలేదంటే ఇప్పుడు ఏకంగా తీసుకొచ్చి గోతులో పడేశారు పైగా ఏదో రక్ష ఏమనాలి జస్ట్ సేవ్ చేస్తే పోదులే అని కూడా తీసుకొచ్చి స్లేవ్గా పడేశారు ఇంకా మా జీవితం ఏమైనా మా ప్లాన్స్ అన్ని స్లేవ్గా అమ్మబడిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారా ఏమయ్యా మీ దేవుడు మీ జీవితం పట్ల చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయంటే ఏమంటారు 
ఏం ఉంటుందండి చెప్తారు సో మీరు ఎవరైనా జాబ్ పోయి ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు దేవుడు అని అంటాడు ఏమని మీ మీరున్న ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో మీరు స్ట్రాంగ్గా దీన్ని బిలీవ్ చేస్తారు ఏ విషయం ఎస్ మనకు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే విడివిడిగా వింటున్నప్పుడు అన్నీ కూడా నా అబ్బా అనిపిస్తుంది సిచ్యువేషన్స్ మధ్య మాత్రం మెడికల్ షాప్లో మెడిసిన్స్ అన్నీ ఉంటాయా ప్రాబ్లం వస్తే ఎవడు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాడు ఎవరు డాక్టర్ చేస్తారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి దాని గురించి అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నవాళ్ళు చదివిన వాళ్ళు చెప్తే అక్కడ ఉన్నట మన లైఫ్లో కూడాను బైబుల్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది అవసరం అనుకుంటే బైబుల్లో ఉన్న విషయాలన్నీ మాకు చాలా ఉపయోగం మేము యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తామని బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిస్ బుక్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకు ఎలా ఉంటుంది అంటే మెడికల్ షాపుల్లోనే ఉంటాయి మన బ్రతుకులన్నీ కూడా ఎందుకంటే అన్నీ ఉంటాయి కానీ వీ డోంట్ నో దేన్ని వాడు కావాలి దేని మీద ఆధారపడాలి ఏది మనల్ని రక్షిస్తుంది ఏది మనల్ని బ్రతుకులో ముందుకు పనికిస్తుంది అన్న విషయాలు ఎక్స్పీరియన్స్లో నుంచి మనకి ఎక్కడ కూడా ముందుకి పట్టుకెళ్ళటం లేదు బట్ ఏ రోజు అయితే లేదు ప్రభా నీ వాక్యంలో ఉన్న విషయాన్ని నేను బిలీవ్ చేస్తున్నానంటే అందుకనే ఏమనాలి మన జర్మియాలో ఉన్న ట్వంటీ నైన్ లెవెన్ మనం ఎప్పుడు చదువుతా ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ ద ప్లాన్స్ టు ప్రాస్పర్ యూ నాట్ టు హామ్ యూ అనే విషయాన్ని ఎన్నిసార్లు లెక్కకు మించిన సార్లు దాన్ని వింటాము కానీ మన టఫ్ టైంలో డిఫికల్ట్ టైంలో వీ డోంట్ బిలీవ్ దట్ హిస్ ప్లాన్ ఈజ్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఆయన ప్లాన్ ఉందని కానీ మనం నమ్మాల్సింది ఎప్పుడు నీకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అమ్మా ఇందాక కింద మనకి ఆ ప్లగ్ బాక్స్ బిగిస్తుంటే వాడు వైర్లన్నీ కలపడం నేను చూస్తున్నాను అప్పుడు రాఘవ అన్నాడు మన ఎలక్ట్రీషియన్ సార్ అన్న సార్ అన్ని చూసేస్తున్నాడు ఏమనాలి మనం ఎలా కలిపేస్తున్నాము అని అంటే అవునరా మీరు ఫోన్ చేసిన వెంటనే రాకపోతే చిన్న చిన్న అన్నా మేము నేర్చుకోవాలి కదా అంటే అలా కాదులే సార్ అంటే అవును రా మీకు జ్వరం వచ్చిన వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి రాదు కదా మెడికల్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు కదా అవునా కాదా అని అవును సార్ అలాగే అలాగే ఇది రా అని అలాగా మనకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్గా దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సొల్యూషన్ ఓరియెంటెడ్గా వెళ్తుందా లేదంటే నీ మీద నిలిచి ఉన్న ప్రామిస్ కానీ దేవుడు నీతో మా గతంలో మీరు ఉన్న మెసేజుల్లో కానీ గతంలో మీరు స్ట్రాంగ్గా మీ ఇంట్లోను మీ బుక్స్లోను మీ బైబుల్స్లో రాసుకొని ఉండి ఉంటారు ఎస్ దిస్ ఇస్ వర్డ్ ఈస్ ఫర్ మీ ఎవరైనా ప్రాఫిట్ వచ్చి లేదంటే ఎవరైనా ప్రాఫిటిక్ ప్రేయర్స్ చేసేవాళ్ళు వచ్చి మీ ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎస్ దేవుడు మా జీవితాల్లో ఉన్నాడు కల్పించుకుంటున్నాడనే మీరు అష్యూరెన్స్ పొందిన వాక్యము మీ డిఫికల్ట్ టైంలోను మీ ప్రాబ్లం టైంలో మీకు జ్ఞాపకం రాకపోతే కంప్లీట్గా మీరు విన్నదంతా కూడాను అందుకనే విన్నటువంటి సంగతులు విడిచిపెట్టుకొని పోకుండా జాగ్రత్త చేసుకోవాలనే విషయాన్ని మనం లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి ఉన్నాం అదేనా హెబ్రి టూ వన్ అదేనమ్మా విన్నటువంటి విషయాలను విడిచిపెట్టిపోకుండా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి వింటున్నటువంటి ప్రతి వాక్యాన్ని కూడాను మనకు మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ఎలాగ ఈ వాక్యం నా లైఫ్కి అప్లికబిలిటీలో ఉంది ఏ పదాలు ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి ఈ ఈ ఈ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ సేవకుడు బైబుల్లో ఎలా మాట్లాడుతూ ఉన్నా వ్యాక్సినేషన్ అంటే ఎంతమందికి తెలుసు వ్యాక్సినేషన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వ్యాక్సినేషన్ చేసేటప్పుడు మొన్న వీడి లెసన్లోనే చదివాను ఇమ్యూనిటీ అని అంటే సైన్స్ వాళ్ళు చెప్పాలి ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటమ్మా వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీ ఏమైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కనుక మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి మన బాడీ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇమ్యూనిటీ కూడాను మనకే ఇమ్యూనిటీ అని అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే మనకి డిసీజ్ని కాస్ చేస్తున్నాయో వాటిని వాటిలో ఉన్న విరియులెన్స్ అంటే దాంట్లో పెథోజెనిక్ ఆ స్ట్రెయిన్స్ని తీసేసి యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూస్ చేసే దాన్ని మాత్రమే ఉంచుతారు అలాంటి క్రిములనే మనకి ఇమ్యూనేషన్ కింద ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ మన బాడీ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది పెథోజిన్ వచ్చిందని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అవి ఏం చేస్తాయి యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తుందమ్మా నెక్స్ట్ టైం సేమ్ పెథోజిన్ కనుక లోపలికి ఎంటర్ అయింది అంటే ఇమీడియట్గా ఇవి యాక్ట్ చేస్తాయి గులియాత్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు డేవిడ్ ఆల్రెడీ ఇమ్యునైజ్డ్ నేను సింహాలతోనూ వాటితో పోరాడినప్పుడు మై గాడ్ ఈస్ విత్ మీ యహోవా నామం నేను వచ్చి చున్నానని హీస్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఇమ్యునైజ్డ్ దేనికి ఐ నో దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నా లైఫ్లో చాలా ఉన్నాయి అందుకనే గొప్ప సైన్యం అంతా కూడాను ఏమనాలి ఇజ్రాయలైట్స్ అందరూ కూడాను దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి జనాంగంగా ఉన
గులి అతను చూసి పారిపోతూ ఉంటే డేవిడ్ ఒక్కడే చెప్తాడు నేను వెళ్తాను ఫైట్ చేస్తానండి ఒరే ఏం రా నువ్వు ఇంత ఉన్నావు నువ్వేంట రా వెళ్ళి ఫైట్ చేస్తావు అని అంటే అప్పుడు చెప్తాడు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఆల్రెడీ ఎలా నువ్వు వెళ్ళి పోరాడదాం అనుకుంటున్నావు అంటే ఆల్రెడీ నేను సింహాలతోనూ ఎలుగుబండలతోనూ పోరాడుతున్నప్పుడు నా దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు అని ఈరోజు మన లైఫ్లో ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ల నుంచి మనం నేర్చుకోకపోయినా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్లో దేవుని శక్తిని మన లైఫ్లో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా అడ్డుపడుతున్నాయి అని అంటే సింపుల్గా మనం అందరము కూడాను ఏమనాలి ఒక రెడీమేడ్ ఫుడ్ని టేస్ట్ చేసే వాళ్ళగానే మిగులుతాం తయారు చేయబడింది అని కాదు మీరు సంపాదించింది మీరు ఆన్ చేయింది మీరు పొందుకోండి మీకు ఎవరో తెచ్చిచ్చారు ఇది బాగా అర్థమైంది నేను ఎవరికైనా దానం చేశాను అనుకోండి రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాడు అనుకోండి వాడికి ఆ డబ్బులు వాడు తీసుకుంటాడు కదా వాడి దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయి అడుక్కునే వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉంటాయి మీకు నాకు తెలియని విషయం వాడి దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉంటాయి వాడు వాడు ఎలా సంపాదించాడు దాన్ని బెగ్ చేయడాన్ని బట్టి బట్ వాడికేసి ఐదు రూపాయలు మనం ఎలా సంపాదిస్తాం మనం కూడా ఏమైనా పెద్దగా అడుక్కొని సంపాదిస్తామా మనం ఎలా సంపాదిస్తాం అమ్మా వర్క్ చేస్తే మనం పనిచేసిన దాన్ని బట్టి మనకు వచ్చినటువంటి డబ్బులను బట్టి మనం ఇంకోళ్ళకి దానం చేస్తున్నాం అవునా అంటే మన దగ్గర ఏదైతే ఉందో మనం ఇంకోళ్ళకి ఇస్తున్నప్పుడు మనకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఇది నేను ఎర్న్ చేశానా లేదంటే పొందుకున్నానా నేను ఇది సంపాదించుకున్నానా పొందుకున్నానా దేవుని దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతిసారి మనకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎస్ దేవుడు నా జీవితంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు ప్రామిస్ ఏంటి క్రీస్తు శరీరమునకు అవయములు అయి ఉన్నవి కనుక క్రీస్తు కూడా సంఘమును పోషించి సంఘమును పోషించి రక్షిస్తాను అంటున్నాడు ఎందుకు రక్షిస్తాడు అని అంటే మనం ఆయన ఆయన శిరస్సు అయి ఉంటే మనము భాగాలయి ఉన్నారు కాబట్టి అని ఇప్పుడు మనం మన వాక్యాన్ని ఎస్ నా లైఫ్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అది ఎంత డిఫికల్ట్ అయినా కూడాను నేను సిచ్యువేషన్స్ మధ్య దేవుని వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటానన్న విషయం మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎస్ ఈ వాక్యం డెఫినెట్గా నా లైఫ్లో నిజమే అవుతుంది అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మీరు ఎవ్రీడే లైఫ్లో వాక్యాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేవారిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎస్ ఈ వాక్యం కూడా నా జీవితంలో నిజమై ఉంటుంది లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరో చేసిన ప్రార్థనలు బట్టి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు పలాన ప్లేస్లో జరిగిన ప్రార్థన బట్టి నాకు సమాధానం వచ్చింది కానీ నీ డిఫికల్ట్ టైంలో నీకంటూ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం ఉండదు కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థించలేవు ఎందుకంటే నీ దగ్గర ఇమ్యునైజ్డ్ అంటే దేవుని వాక్యం చేత ఆల్రెడీ దేవునితో ఇంటరాక్షన్ అనేది లేదు కాబట్టి వేరొకరి విశ్వాసాలు అనుసరించవచ్చు ప్రార్థన మనకు తెలియనప్పుడు ప్రార్థన సహకారం వేరొకళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని రావచ్చు లేదు అని అంటే డిఫికల్ట్ టైంలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన సహాయాన్ని కోరుకోవచ్చు కొంతమంది ఏమనంటారు కొంతమంది ఇంకోళ్ళ ప్రార్థన చేయమని అడగటం కూడాను కొన్నిసార్లు ఏదో స్పిరిచువల్గా ఏదో చిన్నగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ దేవుడు కూడా అప అదే చెప్పారు శిష్యులు అందరూ కూడా ఉంటే నేను వెళ్ళి పాయికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేస్తాను నాతో కూడా ప్రార్థన చేయమని అడిగారు సో ప్రా ఇంకోళ్ళ ప్రార్థన చేయమంటే మేము మనకేమి స్పిరిచువల్గా ఏమి చిన్నతనం కానే కాదు డెఫినెట్గా అడగచ్చు బట్ మనము దేవుని వాక్యాన్ని మన లైఫ్లో అప్లికబిలిటీలోకి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లు మన లైఫ్లో ఎస్ ఈ వాక్యం ద్వారా ఈ పర్టికులర్ టైంలో నిలబడ్డామన్న ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ వాక్యం మన లైఫ్లో ఎస్ ఇది దేవుని వాక్యము శక్తి ఉన్నది ఆయన గురించిన అనుభవ జ్ఞానము నాకు కావాల్సిన ప్రతిదీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఫూలిష్ ఫర్ ఎవ్రీబడి బట్ ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ అన్న విషయం నన్ను అండర్స్టాండింగ్లో నుంచి మూవ్ చేస్తుంది అలాంటి అండర్స్టాండింగ్కి అందుకని ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చినం చాలా మా దేన్ని గురించి చింతపడకుడు కానీ ప్రతి విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములను దేవునికి తెలియజేయండి ఈ వాక్యం మనకేం చెప్తా ఉంది ఏ పరిస్థితుల మధ్య చింతపడద్దని చెప్తా ఉంది అక్కడ చూసే చెప్పండి మీకు ఏ విషయంలో అంటుంది ఫర్ ఎనీథింగ్ ఏ విషయాన్ని బట్టి కూడా మనము చింతించవద్దు అని అంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇదిగోండి ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు ఇంత ముందు చెప్పే ఉంటాను ఒక అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైన ఉన్నటువంటి ఒక ఆవిడ వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోతా వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయి ఉన్నారు ఆవిడ ఆవిడ ఏడుస్తూ ఉంది ఆ పక్కన వచ్చిన ఆవిడ ఆవిడని కన్సోల్ చేస్తూ ఉంది 
సిస్టర్ మీరు ఏడోకండి ఏమనాలి పోయిన వాళ్ళు వస్తారా ఏడోకండి అంటే ఆవిడ ఏడుస్తున్నా ఆవిడ ముక్కు తీదుకొని ఆపి పక్క ఉన్నాయి ఇప్పుడు కాబట్టి ఇంకెప్పుడు ఏడుస్తామమ్మా అంటాను వాళ్ళ ఆయన చనిపోయి ఉన్నారని ఈవిడ ఏడుస్తుంది ఆ పక్కన ఉన్న ఆవిడేమో సంఘస్థులం కాబట్టి కన్సోల్ చేద్దాం అనుకుంటాం కొంతమంది ఆ టైంలో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు సరే ఓకే అలాగే ఆవిడ పాపం ఊరుకొమ్మ అలా ఏడిస్తే ఎలాగంటే ఆవిడన్న మాటలు విన్న తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు ఏడుస్తామనే సో కొంతమందికి కొన్ని టైమ్స్ ఉంటాయి ఏడ్చుకోవడానికి కూడా ప్రశాంతంగా బట్ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది దేనిని గుర్చి చింతించొద్దంటే దేన్ని గుర్చి మనం ఏం చేయాలట చింతించొద్దు బట్ మనం ఏం చేయాలి దేన్ని గుర్చి చింతించొద్దు ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయండి దేన్ని గుర్చి చింతపడద్దు బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ ప్రతి విషయంలోనూ కూడా ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఈరోజు మనము కూడాను పిల్లల గురించి లేదంటే మనకు ఉన్నటువంటి క్లోజ్ పీపుల్ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి బాధపడిపోయి మనమే ప్లాన్లు గీస్తూ ఉంటాము బట్ సిచ్యువేషన్స్ మధ్య వాళ్ళు ఏ విధంగా నిలబడతారు అన్నట్టు తగినట్లుగా కానీ దేవుణ్ణి ప్రార్థించేటప్పుడు వారి వారిని కూడా దేవుడు తగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడుగా చేయగలడనే విషయం కనుక మనకు తెలిస్తే ప్రభు ఆ టీచ్ దాం వాళ్ళకి నేర్పించు ప్రభు అని మనం అడగాలి కానీ వాళ్ళ కోసమే మనం అది దాచేద్దాం ఇది చే చేసేద్దాం అని అనుకుంటే మళ్ళీ జర్మ్ యా ట్వంటీ నైన్ లెవెన్ని మనమే కాంట్రడిక్ట్ చేస్తున్నచ్చు ఐ హ్యావ్ ద ప్లాన్స్ టు ప్రాస్పర్ యూ నాట్ టు హామ్ యూ అంటే ఎస్ ప్రభు ఓకే బట్ నాకు కూడా ప్లాన్ ఉంది ప్రభు ముందు ఇది చెయ్యని మనం ప్లాన్ పెడుతున్నచ్చు సో దేవుణ్ణి అడగచ్చు నథింగ్ రాంగ్ అని పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమైనా ఆయన కూడా ఏం ధర నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాక్యమే అర్థం కాదా అలాగేమనుకోడు ఎందుకు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పిల్లలుగా మీరు ఎప్పుడు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి ఎలా పరిచయం చేస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని అమ్మా బెస్ట్గా ప్రజెంట్ చేస్తాము నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు లేదంటే తలుపు వేసినప్పుడు అభితో ఎలా డీల్ చేస్తాను లేదంటే నేను పర్సనల్గా ఎలా డీల్ చేస్తాను మీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడు బెస్ట్గా చెప్తాను అవి ఇలా చేశాడు అలా బట్ పర్సనల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాడిని తిడతాను కొట్టడం చాలా కాలం అయిందిలే మానేశాను కానీ బట్ కోపం వస్తే చాలా చెప్తాను అవి ఇవన్నీ తిడతాను బట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ది బెస్ట్ మాత్రమే దేవుడు కూడా నిన్ను పర్సనల్గా డీల్ చేసేటప్పుడు నీ కోర్లో ఉన్నటువంటి ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఏదైతే దేవునికి అంగీకారంగా లేదో వాటన్నిటితో డీల్ చేస్తాడు ఆ చెత్త లేదంటే దాని అంతటినీ తీసుకోవడానికి దేవుడు నిన్ను ఏమనాలి పొడుస్తారు దాని నుంచి నువ్వు రావాలి అన్నట్ట బట్ ఎక్స్టర్నల్గా బయటతో బయట వ్యక్తుల దగ్గరికి నిన్ను ప్రొజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం యు ఆర్ మై బిలౌడ్ షీల్డ్ అన్నట్టే ఉంటుంది వ్యక్తులు మిమ్మల్ని నిందిస్తారు వ్యక్తులు మిమ్మల్ని లేబుల్ చేస్తారు వ్యక్తులు మిమ్మల్ని యు ఆర్ సో అండ్ సో అని అంటారు బట్ దేవుని సన్నిధికి వ్యక్తుల లేబుల్ను బట్టి ఎప్పుడు వెళ్ళడానికి ట్రై చేయకండి హీఈస్ మై ఫాదర్ ఆయన నా తండ్రి ఉన్నాడు ఐ బిలాంగ్స్ టు హిమ్ అని అంటే హీ విల్ కవర్ యూ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో కనుక చూస్తే అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు యాజకుడు మాత్రమే వెళ్తాడు మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళరు వెళ్తే చచ్చిపోతారు కాబట్టి ఏమైనా వాళ్ళలో కనుక పాపం ఉంటే ఈవెన్ ఆ సేవకుడు కూడాను చచ్చిపోతాడు అందుకని చనిపోతే లాగడానికి వాళ్ళకి పెద్ద తాడు కూడా ఉంటుంది దానికి అన్ని మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి బట్ మనము దేవుని యొక్క ప్రజెన్స్లోకి ధైర్యంగా పోవడానికి మనకున్న యాక్సెస్ ఏంటి ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో సేమ్ ఏమనాలి అప్పుడు కొన్నటువంటి దాని ప్రకారం ఎవరైనా తప్పు చేసి కనుక దేవుని ప్రజెన్స్లోకి వెళ్తే చనిపోతారు బట్ మనం మాత్రం ధైర్యంగా ఆయన సముఖంలోకి పోవడానికి మనకున్నటువంటి ఏమనాలి ఎలా పోగలుగుతున్నాం మీరు ఈ వాక్యాలు రిఫరెన్స్లు గుర్తుపెట్టుకోకపోతే అపవాది మనల్ని దెర్ ఈస్ నో కండమినేషన్ హు ఆర్ ఇన్ ద క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు నందున్న వారికి ఏ శిక్షా విధి లేనే లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి దెర్ ఇస్ నో కండమినేషన్ అంటే నువ్వు అలాంటి వాడివిరా నువ్వు ఇలాంటి వాడివిరా నువ్వు పనికిరాను వాడివిరా నువ్వు అలాంటి వాడివిరా నువ్వు అలాంటి దానివిరా మొన్న మేము ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ప్రార్థన చేయడానికి అప్పుడు ఆ సిస్టర్ చెప్తా ఉంది వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ ఇంటికి ప్రేయర్కి ఇంకొక ఫ్యామిలీ కూడా వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయిని తిట్టాడట మీ అమ్మాయి మంచిది కాదు ఎవరితో నా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంది ఈ ప్రార్థనకు రావద్దు పో అన్నారట అందుకని పాప ఆవిడ ముస్లిం ఆ చర్చ్కి రావడం చర్చ్కి కదా ఆ ప్రేయర్కి రావడం మానేసిందట 
అలాగే మీరు ఏదైనా పిచ్చి పని చేస్తే నాకు కనపడ్డారు అనుకో నేను అప్పుడు నా లోపల ఎలా ఉంటుంది నా ఫీలింగ్ చెప్పండి తగ పాటలు పాడేస్తున్నాడు అబ్బా తగ మెసేజ్ చెప్పేస్తున్నాడు నా ఫీలింగ్ బట్ దేవుడు ఇప్పుడు అలా అసలు హీ విల్ నెవర్ సీ సంథింగ్ లైక్ దాట్ నిన్ను అలా చూడనే చూడు ఎందుకనే మనం దేవుని సముఖంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు అట యేసుక్రీస్తు మన గురించి కార్చినటువంటి రక్తం మన మీద ప్రోక్షించడాన్ని బట్టి వీఆర్ శాంటిఫైడ్ వీఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ శాంటిఫైడ్ అవునా ఒక్క ఏమనాలి ఒక్క జీవో రిలీజ్ చేశారనుకోండి రైతుల అప్పులన్నీ పోయినాయి అనుకోండి ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి వచ్చేసినటువంటి ఆ స్టేటస్ ఏంటి రైతులకి యుఆర్ రిడీమ్డ్ అంటే మీ అప్పు చెల్లించబడింది అని ఆ రైతు ఇంకా కూడా నా అయ్యో నా అప్పు ఇంకా ఉంది అనుకుంటే ఎవరు ఏమన్నా ఏమనాలి ఎవరు వాళ్ళు అప్పు తీర్చారు ఎవరు తీర్చారు గవర్నమెంట్ తీర్చేసింది సో యూఆర్ నో మోర్ యా నువ్వు దేనికి కూడా ఇంకా బానిసు కాదని ఒక చిన్న యాక్ట్ చెప్తా ఉంటే ఈరోజు అలాగే దేవుని సముఖంలోకి మనకు వచ్చేటప్పుడు మనకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే క్రీస్తు యేసు రక్తము ద్వారా ఆయన సముఖంలోనికి ప్రవేశించడానికి మనము ధైర్యం కలిగిన వారమై ఉన్నాం సదాకాలము సంపూర్ణులుగా చేసి ఉన్నాడు అనే వాక్యం మనకి ఏం చెప్తా ఉందంటే ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ మినిట్ దేవుని సముఖంలో కట్ట మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళవచ్చు దేన్ని బట్టి క్రీస్తు చేసినటువంటి కార్యాన్ని బట్టి అందుకనే మనం ఈ ఎక్స్రేలు ఎంఆర్ఐలు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు లైట్ ఆపరన్స్ అన్నీ చేసుకుంటాం ఎందుకనంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు హామ్ చేయకుండా ఆ షీల్డ్ వేసుకుంటే ఏమవుతుంది దానివల్ల హామ్ మనకి జరగదు అలాగే మన ఇనిక్విటీ అంటే మనం చేసే తప్పులు పాపాలు వీటిల్లో మనం ఉన్నప్పుడు క్రీస్తుని మళ్ళీ తిరిగి అందుకనే మనం చేసే పర్సనల్ ప్రేయర్లో ఆల్వేస్ రిపెంటెన్స్ అనేది ఉండాలి అయ్యా ఈ రోజుల్లో నేను ఇలా చేశాను నేను ఇది చేయకుండా ఉండాల్సిందే నీకు అంగీకారం కాకుండా నీకు వ్యతిరేకంగా నేను ఎక్కడైనా ఉంటే జస్ట్ ఫోగివ్ మీ అని మన ఎవ్రీడే ప్రేయర్లో ఉండాలి ఎందుకంటే ఫోగివ్నెస్ మన ఇమీడియట్గా మీ పాపములు మీరు ఒప్పుకున్న ఎడల అప్పుడు క్రీస్తు ఏసు రక్తం మిమ్మల్ని పవిత్రులుగా స్వతంత్రులుగా చేయను అని చెప్పేసి గోస్పల్ జాన్ గోస్పల్ జాన్ కాదు జోన్లు ఫస్ట్ జాన్లో ఉంటుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనకు తెలిసినటువంటి తప్పులు లేదంటే మనం ఆల్రెడీ చేస్తున్న వాటిని దేవుని సముఖంలో ఒప్పుకుంటామో ఆయన చిందించినటువంటి రక్తం మనల్ని దేవునికి ప్రతి ఒక్క ప్రేయర్ని మనల్ని రీచ్ అవ్వడానికి అవకాశం కల్పించుకున్న వాళ్ళు అవుతాం ఎప్పుడైతే ఆయనతో డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యి మనం మాట్లాడేవారిగా ఉంటారో మనకు రావాల్సినటువంటి ఒక ఎష్యూరెన్స్ ఏంటి ఏడో వచ్చినం చూడండి దేని ఆరో వచ్చినం దేని గురించి చింతపడకుడు కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయండి ఏడో వచ్చినం అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావాలి ఉండును ఐ సిక్స్త్ వాస్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే దేని గురించి చింతపడద్దయ్యా ఏ విషయంలోనూ కూడా చింతపడద్దయ్యా మీరు దేవుని ప్రజెన్స్లో కట్ట ఎలా రావాలి ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా విత్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంతేనా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయండి నెక్స్ట్ దాన్ని కన్సింగ్టివ్ వర్డ్ అంటాం అప్పుడు అనే మాట అప్పుడు ఎప్పుడు ప్రతి విషయంలోను చింతించడం మాని ఆయనకి అయ్యా దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం లేదంటే దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్ దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ ఆమ్ దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ ఇదిగో ప్రాబ్లం నా నా సన్ లేదంటే నా డాక్టర్ లేదంటే ఇదిగో నా ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ లేదంటే దిస్ ఈజ్ మై సఫరింగ్ అని మనం చెప్పి అయా నా జీవితంలో ఉన్న ప్రతి పరిస్థితి నీకు తెలుసు ఐ నో ఎట్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్ అన్న విషయం మనకు అర్థమైనప్పుడు అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావాలి ఉంటాను అందుకని ఈ వాక్యం చెప్పి చాలా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ నుంచి వస్తూ ఉంది ఎఫ్ఎఫ్త అనే మాటను కనుక చూస్తే అర్థమేంటి ఎఫ్ఎఫ్త ఈ మాటకు తెరవబడమని అర్థం మార్క్ సెవెన్ థర్టీ ఫోర్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి ప్రభు ఆకాశం వైపు కన్నులు ఎత్తి నెట్టి వచ్చి ఎఫ్ఎఫ్త అనే వానితో చెప్పిన ఆ మాటకు తెరవబడినని అర్థము చెవులు లేదంటే మాటలు ఆడడం రానటువంటి వ్యక్తి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థించమన్నప్పుడు ప్రభు ఎఫ్ఎఫ్త అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే దేవుడు మన జీవితాల్లో ఎన్నిసార్లు దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి ఆయన సముఖంలోకి ఎంటర్ అవుతామో ఆయన అన్నిసార్లు కూడాను హీ విల్ ఓపెన్ అవర్ ఆయుస్ ఏం చేస్తారమ్మా దేవుడు తాను ప్రేమించిన వారి కొరకు ఏమి సిద్ధపరిచినో అవి కంటికి కనపడలేదు చెవికి వినపడలేదు హృదయమునకు గోచరం ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఫర్ నార్మల్ హ్యూమన్ బీ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే పీపుల్ హూ డజన్ బిలాంగ్ టు గాడ్ బట్ బట్ ఫర్ అస్ అని ఉంటుంది తర్వాత బట్ మనకైతే తన ఆత్మ వలనను మనకన్నీ 
బయలుపరుచుచున్నాడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది ఈ రెండు వాక్యాలను చూసినప్పుడు ఏ విషయంలో కూడా మనకి ఏదైనా ట్రబుల్ వచ్చింది మనం బాధపడతా ఉన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇమీడియట్గా దేవుణ్ణి అడగాల్సింది ఏంటి ప్రార్థనా విజ్ఞాపనల చేత దేవునికి తెలియచేయండి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానం యేసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు కావలి ఉంచును ఏం కావలి ఉంటుందమ్మా మన హృదయాలకి అమ్మా సమాధానం ఇమి డు నాట్ యాంగ్జియస్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ అనే మాటలు అర్థం కనుక చూస్తే యాంగ్జైటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రాబోవు వాటి గురించి మనం పడేదాన్ని యాంగ్జైటీ అని అంటాం అంటే ఇంకా రాని దాని గురించే మన జీవితంలో ఎక్కువసార్లు అంటే ఏమనాలి ఏం జరగకుండా జరిగిపోద్దని బాధపడ్డానే యాంగ్జైటీ అని అంటాడు దేవుడు దాని గురించి అంటున్నాడు సో డు నాట్ మీ యాంగ్జస్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ యూ ప్లీజ్ ప్రే అండ్ సప్లికేట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అప్పుడు దేవుని యొక్క సమాధానము మీ హృదయములకు కావలి ఉంటును సో దేవుని వాక్యాన్ని ఎన్ని వాక్యాలు మీరు చదువుతూ ఉన్నారు ఎన్ని మెసేజ్లు మీరు వింటూ ఉన్నారు వీటన్నిటిలో నుంచి కొన్ని వాక్యాలైనా కొన్ని పదాలైనా మనం తీసుకొని ఎవ్రీడే లైఫ్కి ఎస్ డాడ్ ఈ రోజుకి నేను ఈ వాక్యాన్ని నా లైఫ్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తానని మనం తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీ లైఫ్లో యూఆర్ ఇమ్యునైజ్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ పరిస్థితుల మధ్య ఎస్ ప్రీవియస్ టైంలో ఈ ప్రాబ్లంలో ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి దేవుడు ఈ వాక్యంలో నన్ను నిలబెడతాడని మనకి ధైర్యం వస్తుంది అప్పుడు దావీదులాగా చెప్పగలుగుతాం ఏ నో ప్రాబ్లం పోయినసారి ఎంత ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్ అని ఎవరైనా ప్రాబ్లమ్స్లో వచ్చారనుక వాళ్ళకి చెప్తారు అన్న మాకు చాలా భయంకరమైన టఫ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందన్న నో బడి ఈజ్ దేర్ టు హెల్ప్ అని అంటే అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగి ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే మీకు చెప్పగలుగుతాడు భయా కంగారు పడకు దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు అని ఎవరు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలిగిన వ్యక్తి మాత్రమే ఆయన గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం మాత్రమే మనము జీవనకు భక్తికి కావాల్సిన సమస్తమును దయచేయను సో ఈరోజు మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే దేవునితో ఎన్ని వాక్యాలు అయితే వింటా ఉన్నామో వాటిలో కొన్నైనా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి మన లైఫ్లో దేవునితో ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేటటువంటి ప్రతి అనుభవం కూడాను ఇంకొక వ్యక్తిని విశ్వాసంలోనికి ఇంకొక వ్యక్తిని విశ్వాసంలో ఇంకొక మెట్టుకు పైకి నడిపిస్తుంది సో వాక్యాలు ఎన్ని వింటున్నామో ఎన్ని నేర్చుకుంటున్నాం అనే దాన్ని చెక్ చేసుకొని వినుమట్టు వారుగా మిగిలిపోకుండా దాన్ని ఆచరించే వారిగా అంటే ఎస్ ఐ వాంట్ బి ది ఎగ్జాక్ట్గా ఈ వర్డ్లో ఏముందో అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ప్రభు అని కనుక నీవు నేను చేయగలిగితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ అందుకని కొన్ని వాక్యాలను పెట్టుకోండి కొన్ని ఇదిగో ఏ వాక్యం అని నేనే మీకు చెప్పటం లేదు ఈ వాక్యం అని బట్ కొన్ని వాక్యాలైనా అందుకనే చెప్తాను ఆస్క్ ఆస్క్ సీక్ నాక్ అంటే అడగండి పొందండి వెతకండి అనే మాటను గత నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి మా నా ఎవ్రీడే లైఫ్లో నేను పిల్లలు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఎస్ గాడ్ ఈజ్ రియల్ అనే విషయం అండర్స్టాండ్ అవుతాం దేవునిని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనమైనా మన పిల్లలకి ధైర్యం చెప్పగలుగుతాం వాళ్ళని నిలబెట్టగలుగుతాం సో ఆయన గుర్చిన అనుభవ జ్ఞానం మన సిచ్యువేషన్ మధ్య నిలబెడుతుందన్న విషయం తెలియాలి ఆమెన్ సో ఎఫెఫ్త అనే మాటకు తెరవబడిన గాక అనే అర్థాన్ని గనక మనం మన జీవితాల్లో అప్లై చేసుకుంటే దేన్ని గురించి చింతపడకుడు కానీ మీ ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత దేవునికి తెలియచేయండి అప్పుడు ఆయన యొక్క సమాధానము నీ హృదయములకు నా హృదయములకు కావాలి ఉంటుంది అమన్ అందుకోసం ప్రభువుని అడగాలి ప్రభు నేను ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాను నీ వాక్యాన్ని నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాను ఆ అర్థమైనటువంటి విషయాన్ని నా జీవితంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అని ఆమెన్ ప్రాక్టీస్ చేసే విషయాలు మన విశ్వాసాలని ఇంకొక మెట్టు వైపుకి నడిపిస్తాయి అండ్ సెకండ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ మన భక్తిని బట్టి మన స్పిరిచువాలిటీని బట్టి దయచేసి దేవుని సన్నిధికి రావద్దు దెర్ ఇస్ నో కండమినేషన్ ఇన్ ద క్రైస్ట్ దేవునిలో క్రీస్తు నందు అంటే నిన్న మీరు గొడవ పడ్డారని నిన్న మీరు ఏదో చే పిచ్చి పని చేశారని మీరు నిన్న మీరు ఏదో చెడ్డ పని చేశారని దేవుని ప్రజెన్స్లోకి రావడానికి ట్రై చేయొద్దు ఎందుకంటే గాడ్ ఆల్రెడీ పెయిడ్ ద పెనాలిటీ దానికి సంబంధించినటువంటి శిక్షణ ఆయన అనుభవించాడు కాబట్టి విత్ రిపెంటెన్స్ ప్రవ్వా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ అని ఆయన సన్నిధిలోకి ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ నాలుగు సార్లు జ్వరం వచ్చిందని మీరు నా దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి ఐదో సారి కూడా వచ్చినప్పుడు నా దగ్గరికి అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకో ఆయన తిడతాడా మీకు పని పాఠా లేదా ఎప్పుడు చూసినా జ్వరం జ్వరం అని వస్తారు ఎంత తిడతాడా మళ్ళీ రాసి మళ్ళీ లేదు పది పది పేషెంట్లు చూసిన తర్వాత పదకొండు పేషెంట్ వచ్చారు ఆయన తిడతాడా పొద్దున్న లేస్తే రోగులు నా దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నారు ఎంత తిడతాడా ఇంకా ఏడుస్తారు సరిగ్గా పేషెంట్లు రావట్లేదండి రోగులు రావట్లేదండి ప్రార్థన చేయట్లేదు 
దేవుడు కూడా అంతే హీఈస్ ఇన్ హిస్ మిషన్ హీఈస్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ హీఈస్ దేర్ టు ప్రొవైడ్ ఆయన ఏమంటున్నాడు నిన్ను నేను సంరక్షిస్తాను నిన్ను నేను పోషిస్తాను అంటున్నాడు మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏమన్నా హర్ట్ వెళ్తాడేమో అవుతాడేమో కానీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఈ పొద్దున్న లెగిస్తే పాపులకి ఇదే పనిరా వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అని అనుకోడు హీఈస్ మై చైల్డ్ ఐఆమ్ హీస్ యువర్ మైన్ అని దగ్గరికి తీసుకుంటాడు అంతేనా ఐదుగురు పిల్లలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం ఏం చూసారు ఒక పిల్ల ఇద్దరు పిల్లలే ఉంటున్నారు ఫ్యామిలీకి ఇంతకుముందు నలుగురు ఐదుగురు ఉండేవాళ్ళు పది మంది కూడా ఉన్నారు అప్పుడు అమ్మ తిడుతుందా ఐదు మందికి పిల్లలకి భోజనం పెట్టారే మీకు ఐదు మందికే ఇప్పుడు సాయంత్రం ఐదు మందికి పెడతామంటుందా ఏమా అమ్మ వాళ్ళకే తెలియాలి ఆ విషయం ఎలా చూస్తుంది అందరికీ ఒకలాగే చూస్తుంది అందులో ఎవడైనా తేడా ఉంటే వాడి మీద ఎక్కువ అందుకని చెప్తే అయ్యా మా పిల్లలందరితో ఆ చిన్నోడితోనే చాలా ప్రాబ్లం అని ఎవరితో తేడా ఉంటేనే దేవుడు కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ మనతో అలానే డీల్ చేస్తారు ఇఫ్ వీ ఆర్ ఇన్ ద సఫరింగ్ వీ ఆర్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం ఇఫ్ వీ ఆర్ ద ప్రాబ్లం చేయండి హీఈస్ దేర్ ఫర్ అస్ ఐ మీన్ సో ఎవ్రీథింగ్ ప్రయర్ సప్లికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ దేవునికి అప్పచెప్పుకుంటే హీ కెన్ ఏబుల్ గాడ్ ఆయన సామర్థ్యము కలిగినటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అనుభవ జ్ఞానము భక్తికి జీవునకు కావలసిన సమస్తము దయచేసిందనే విశ్వాసముతో ఆయన వైపు చూద్దాం దేవుని గురించి చింతించడం మానేద్దాం డు నాట్ బి యాంగ్జస్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎనీ టైమ్ ఫర్ ఎనీబడి ఏ విషయంలో ఏ వ్యక్తుల గురించి ఏ పరిస్థితుల గురించి భయపడద్దు ఇది ఆయన అంటున్నాడు మిమ్మల్ని సంరక్షిస్తానని ప్రభా అన్ని బిడ్డలను సంఘాన్ని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభా మరి ఈ ప్రదేశానికి ఎలాంటి స్థితిలో వచ్చినాను ఆయన ఇదిగో ఎఫెక్ట్ అని వాక్యంలో చెప్పబడినట్లు ప్రవ్వా ఇట్ ఈస్ ద ఫూలిష్నెస్ ఫర్ ద వరల్డ్ లాహద్ బట్ ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ లాహద్ ఈ ప్రదేశంలో అలాంటి స్థితిలో ఎవరెవరు అయితే ఉన్నారో నాయన ఉద్యోగాలు లేని టైంలో ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే వారికి జీవిత ఉద్యోగాలు కలుగును గాక అప్పులతో ఎవరైనా ఈ ప్రదేశంలో ఉంటే వారి జీవితాల్లో ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్ నుంచి విడుదల కలుగును గాక అనారోగ్యంతో ఎవరైనా ఈ ప్రదేశంలో ఉంటే నీ మీరు పొందిన గాయముల చేత సంపూర్ణమైనటువంటి స్వస్థత కలుగును గాక రిలేషన్స్ మధ్య ప్రాబ్లమ్స్తో ఎవరైనా ఈ ప్రదేశంలో ఉంటే నీ ప్రేమ సమాధానములు వారి హృదయంలో కావలి ఉంటుండగాక అయా ఎఫెక్ట్ అని నువ్వు ప్రకటించబడినప్పుడు వాక్యములో ఉన్నటువంటి గొప్ప శక్తి నాయన వారి చెవులను వారి నోటిని తెరవ చేస్తున్నాయా నీ గొప్ప వాక్యము వాక్యం వింటున్నటువంటి సంఘము జీవితంలో ప్రవ్వా గొప్ప మేలుతో మీరు తృప్తిపరచి ఉండగా నాయన ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మమ్మల్ని నాయన నెక్స్ట్ టైం నాయన ఏ ట్రబుల్కి భయపడక ఏ వ్యక్తికి ఏ సిచ్యువేషన్కి భయపడక నాయన ధైర్యముగా నిలబడేటటువంటి బిడలుగా సంఘాన్ని నన్ను ఉంచండి ప్రవ్వా అటు రీతిలో నీ వైపు చూడగలగడా ఆయనకి మరి ముఖ్యంగా మమ్మల్ని నీతో క్లోజ్ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి నడిపించండి ప్రవ్వా There is no condemnation in you and what you have to do, Prabha. Nannu darshinchu maya Ni mandirana Ni sannidana Ni atma to nannu nilpu maya Na to matladu maya Ye sahira 